साइटी हाई पिंडी वो आईडी तो आगे दीपा दिए तब पर नाम तो आगे मुझे क्या हाई पिंड थक गए ना कि एकदम शुद्ध नंबर्स है हाई पिंड दीपा तुमने जिम हम दीपो भलोई जयन कर शुरू करते मोटीशन चैप्टारेपार्टमेंटर मन मोटीशन शेष कर शुरू करते जाट्री क्षेत्र अर्गानाइजेशने इंडस्ट्री ते मानुष के कि मैनेज करब से पार्सनल मैनेजमेंट पार्सनल मैनेजमेंट एवं हमें मानुष के मैनेज करते गले तर विभिन्न भाव मोटीट करते हैं जानी ट्रेनिंग दीते हैं डेभलपमेंट करते हैं अनेक किस करते हैं तो चैप्टार्ट सम्पूर्ण एग्लो नहीं पार्सनल मैनेजमेंट ट्रेनिंग डेभलपमेंट ये तीन टाइम मेन जिन तो देखी बोल कि पार्सनल मैनेजमेंट हमगानाइजेशने मानुष जो जरा क्ज करते मान जरा क्ज कर तक तुम्हारेजेशन सब चे बेस्ट यूज हो मान लोकता के तुम जगह दिल तरह तुम सर्वोच्च आउटपुट बेर आनते प्रत्येक मध्य सुंदर एक समझोतमय सौहार्दमय बजाय रेखे तुम्हारे क्षेत्र उधार कर आनबा से जिनटे हमारे पार्सनल मैनेजमेंट मान तुम मेन पार्सनल मैनेजमेंट मेन थीम हम मानुष के एक वार्क प्लेस कि मैनेज करब मैनेज कर उधार कर साधन करबो डिपार्टमेंट ही डिपार्टमेंट आसले तो क्या पार्सनल के मैनेज कर मैनेजमेंट तरफ रिक्रुट करवाजेशन रान 
তাদেরকে নিয়ে তোমার সব কাজ এর জন্য বলছে এই পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের মেইন ফাংশনই হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপমেন্ট আর কম্পেনসেশন তুমি তাদেরকে রিক্রুইট করবা তাদেরকে চাকরির ব্যবস্থা দিবা শুধু চাকরিতে রাখলেই হয় না মানুষকে ডেভেলপ করতে হয় কারণ কি তুমি যে কাজের জন্য যাকে রেখেছিলে তাকে সে কাজটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর পরেও তাদের ডেভেলপমেন্ট এর স্কোপ আছে কিনা সেই স্কোপটা তোমার ক্রিয়েট করে দিতে হয় যদি তুমি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে থাকো বা তোমরা যদি পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করো তখন এই ইস্যুগুলো আসে শুধু তাদেরকে রেখে দিয়ে দিলাম হইলো না তাদের ডেভেলপ ডেভেলপ যাতে করতে পারে নিজেদেরকে নিজেরা তো পার্সোনালি পার্সোনাল ম্যানেজ মানে ডেভেলপ করবাই এট দ্য সেম টাইম তোমাদের কি করতে হবে অর্গানাইজেশনের অর্গানাইজেশন নিজেও তোমাদের ডেভেলপমেন্টের একটা ব্যবস্থা করে এর জন্য তো দেখবা বিভিন্ন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা থাকে ট্রেনিং কেন দেওয়া হয় যাতে মানুষ ওই কাজটা সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারে এবং সঠিক ভাবে করতে পারে डिपार्टमेंटे कत जन लोक लागे लोकर प्रयोजन आना रिक्वयरमेंट रिक्वेजिशन निज निज डिपार्टमेंट ही दिवे मान नीटिंग सेक्शन आद मैनेजमेंटेजारेनाल তোমার কোম্পানির সবাইকে নিয়ে সবার সাথে আলো আলোচনা করে তারপরে কাজ করে তারপরে বলছে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইজি টু অ্যাডভাইস লাইন ম্যানেজার ইন পার্সোনাল ম্যাটার দেয়ার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট ইজ এ স্টাফ ডিপার্টমেন্ট অফ এন অর্গানাইজেশন মেন কথা হচ্ছে এটা কি স্টাফ ডিপার্টমেন্ট অফ এন অর্গানাইজেশন এটার কথা বলছে এই কারণে যে ও আমি এখানেই বললাম যে তোমার কোন মানুষ দরকার আছে কোন মানুষ দরকার নাই কাকে তুমি রাখতে চাচ্ছ কাকে রাখতে চাবা না সেটা একমাত্র তোমার ইক্তিয়ারও না কোন একটা ফ্যাক্টরি কোন একটা অর্গানাইজেশনে তুমি চাইলে যে কাউকে হঠাৎ করে চাকরিতে রাখতে পারো না হঠাৎ করে তাকে চাকরি থেকে বেরও করে দিতে পারো না তোমার কি একটা রুলস রেগুলেশন আছে তোমার কোম্পানির কিছু কি বলে প্রোটোকল আছে সেগুলো মেনে তোমাকে কাজ করতে হয় এই জন্য পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করে তারা কি করবে তোমার লাইন ম্যানেজার যারা আছে তাদের সাথে কথা বলবে যেখানে বলেছে যে সুইং অপারেটর কারা তাদেরকে ভালো করে চিনবে হচ্ছে ওই সুইং অপারেটর যারা সুপারভাইজ করে সেই মানুষটাই ভালো করে চিনবে এই চার ডিপার্টমেন্টে বসে থাকে যে একটা লোক সে কিন্তু পার্সোনালি চিনবে না যে সে ভালোভাবে কাজ করতেছে কি করতেছে না তো একজন লাইন ম্যানেজার অথবা হচ্ছে লাইন ম্যানেজার অনেক উপরে আমি আর একটু শর্ট করে বলি ন্যারো করে বলি সেটা হচ্ছে যদি একজন সুপারভাইজার থাকে লাইন সুপারভাইজার সে ভালো করেই জানে তার আন্ডারে যে ওয়ার্কাররা আছে তার মধ্যে আসলে কে ঠিক মতো কাজ করতেছে আর কে ঠিক মতো কাজ করে না মানে কে অলওয়েজ ভুল করে কে অলওয়েজ ভুল করে না বা ইচ্ছা করে করে না কে না করে এটা তুমি তোমার আন্ডারে যে লোক দিয়ে কাজ করাও তুমি নিজে এটা বলতে পারবা এখন বলার পরে তারপরেই কিন্তু তুমি ওই লোকটাকে ছাতাই যেহেত করতে চাও যে এখন প্রয়োজন নাই তুমি তোমার এইচআর ডিপার্টমেন্টে জানাবা যে একে আমার ছাটাই করতে হবে বা একে আমার দরকার নাই যে এর দ্বারা কাজ করছে না তখন ওরা কোম্পানির যে আহ ইয়ে আছে নিয়ম নীতিমালা আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে হচ্ছে হয়তো চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে অথবা মেনলি তো ডিরেক্ট বরখাস্ত কখনোই কোথাও করে না সব জায়গায় আগে ওয়ার্নিং দেয় ওয়ার্নিং দিয়ে সতর্ক করা হয় তাকে যে তোমার তোমার নামে কমপ্লেন আসছে বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম যেন আর কোনো কমপ্লেন আমি না পাই এইভাবেই করে এই জন্যই বলছে যে ওরা তো আসলে মানুষকে ম্যানেজ করতেছে এর জন্য এই ডিপার্টমেন্টটা তোমার স্টাফ ডিপার্টমেন্ট হিসেবেও কাজ করে যে এখান এটার মাধ্যমে নতুন লোকও আসতেছে এটা তো আমি বললাম ছাটাই করে কিভাবে তো নতুন লোক কিভাবে দরকার যখন তোমার একটা নতুন একটা লাইন বাড়তেছে তোমার আরো লোকের দরকার আছে তখন তুমি তো ডিরেক্ট 
যে এইচআর ডিপার্টমেন্ট কে বলবা যে আমার লোক দরকার তখন ওরা রিকোয়েস্ট করে নেবে অথবা তারা রিকোয়েস্ট না করলে তুমি যদি তোমার পছন্দের কেউ থাকে তাদেরকে তুমি নিয়ে এসে সরাসরি ওইখানে কথা বলাই দিতে পারো এটা হয় তোমার ওয়ার্কার সিলেকশনের ক্ষেত্রে এমপ্লয়ীদের ক্ষেত্রে আবার প্রসিডিওরটা আর একটু জটিল হয় মানে নর্মাল আমরা আমাদের মানে এডুকেট এডুকেটেড যারা আছে তাদের জন্য এক ধরনের রিক্রুটমেন্ট প্রসেস আর যারা যাদের এডুকেশন লেভেলটা কম যারা ওয়ার্কার লেভেলে কাজ করে তাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা আবার হয় অন্যরকম তাই না তো এই জন্যই বলা হয়েছে এটা স্টাফ ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করে কারণ ও হচ্ছে স্টাফদের ম্যানেজ করতেছে সব দিক দিয়ে ম্যানেজ করতেছে তারপরে বলছে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট যেহেতু মানুষকে নিয়ে কাজ করবে তাহলে ওরা কিন্তু তোমার গ্রিভেন্স যে থাকবে মানুষের মধ্যে যদি কোনো ঝামেলা হয় মাঝে মাঝে হয় না ওয়ার্কাররা একজন আরেকজনের সাথে ঝগড়াঝাটি লেগে যায় তো ঝগড়াঝাটি লেগে গেলে সেটা কন্ট্রোলের ব্যাপারটাও কিন্তু এই এইচআর ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে দেখে যে কেন ওখানে ঝগড়াটা লাগলো আর হচ্ছে কিভাবে তাদের দুজনের মধ্যে সমঝোতা করা যায় সেই জিনিসটা ওরা দেখবে এখানে অবশ্য আরো অনেকগুলো টিম কাজ করে ট্রেড ইউনিয়ন কালেকটিভ বার্গেনিং এই এই ইয়েগুলো কাজ করে এগুলো নিয়ে আমাদের ফার্দার আরো চ্যাপ্টার আছে ইনশাল্লাহ ওখানে আরো ডিটেল আলোচনা করব আমরা তো যেটা বলতেছিলাম যে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এর লোকজন যারা আছে তারা কি করবে শুধু কাজ করার মানে অ্যাকশনের উপর এম্পাসাইজ করবে না রেদার দেন মেকিং লেন্দি শিডিউল প্ল্যান ওয়ার্ক মেথড তাই না ওরা শুধু মানুষকে নিয়ে কাজ করবে না ওদের কাজ হচ্ছে প্ল্যান তৈরি করবে কোন কিভাবে কাজ করবে কে কখন কোথায় কাজ করবে সম্পূর্ণ একটা রুটিন তৈরি করা মানে নর্মাল কথা একটা সুন্দর করে একটা রুটিন তৈরি করে দেওয়া প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুন্দর মতো এসে কাজ করতে পারে তাদেরকে ম্যানেজমেন্টের যত দায়িত্ব আছে সবকিছুই এই ডিপার্টমেন্টের লোকজন করবে তারপরে এখানে বলছে এটা মোটিভেট করবে এমপ্লয়ীদের যাতে তারা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারে এইচআর ডিপার্টমেন্ট থেকেই হচ্ছে ওই টাকা পয়সাও আসলে ওই এইচআর ডিপার্টমেন্টের ওরাই তো নির্ধারণ করে দেয় মানে বেতন গুলোর ক্যালকুলেশন আসলে অ্যাকাউন্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট করে কিন্তু কে কতদিন আসলো না আসলো এটার হিসাব এইচআর ডিপার্টমেন্টের ওরা রাখে তারপরে ওরা যদি চায় বেতন বাড়ানো কমানো এগুলো তো এইচআর ডিপার্টমেন্টেরই কাজ তাই না তোমার ইন্টেন্সিভ কি হবে ইয়ারলি ইনক্রিমেন্ট হবে কি না এই জিনিসগুলো ওই ডিপার্টমেন্টটা দেখবে তো এই জন্যই এখানে বলছে যে এই এই পার্সোনাল যে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে সেটা সম্পূর্ণ হিউম্যান রিসোর্স কে নিয়েই কাজ করে ওদের কাজ শুধু মানুষের সাথে এবং বলছে ইন কনটেক্স টু হিউম্যান রিসোর্স ইট ম্যানেজ বোথ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ ওয়েল এস ব্লু কালার ওয়ার্কার যারা আছে সবাইকে দেখে এখানে ব্লু আর হোয়াইট কালার ওয়ার্কার কারা যারা হচ্ছে একদম লেবার লেভেলে কাজ করে তাদেরকে আমরা ব্লু কালার ওয়ার্কার বলি যে তাদেরকে নিয়ে ওদের কাজ মানে ওয়ার্কার লেভেলে যারা আছে তাদের দিকে ওরা মিললে মনোযোগটা বেশি দেয় কারণ তারা হচ্ছে সংখ্যায় বেশি থাকে তাদেরকে হ্যান্ডেলও করতে হয় অনেক কেয়ারফুললি নর্মাল এডুকেটেড একটা পার্সন যেরকম সহজে আহ নিয়ম নীতি গুলো জানে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে তোমার হচ্ছে ওয়ার্কার লেভেলে যারা আছে তারা একটু অন্য টাইপের হইতে পারে এটা আসলে পরিস্থিতির কারণে হয়ে যায় তখন তাদেরকে আসলে ম্যানেজ করা যায় কিভাবে তারা সেই বিষয়ে কনসার্ন থাকে তো এই জন্যই তারা দুইটার দিকেই খেয়াল করে মানে এটার উপর বেশি খেয়াল করে আর ইন্ডিভিজুয়াল বলতে এখানে হোয়াইট কালার ওয়ার্কার যারা আছে মানে যারা এক্সিকিউটিভ স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নাই এইসব লোকদের আমরা আসলে হোয়াইট কালার ওয়ার্কার বলি এই ধরনের তো এদের সবাইকেই ম্যানেজ করতেছে এবং ওভারঅল সবকিছুই দেখতেছে ওদের কাজই হচ্ছে পার্সন কে ম্যানেজ করা এই জন্যই এটার নাম হচ্ছে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট তো এখন এই পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এর প্রধান উপাদান কি কি তো এই মানুষকে যে ওরা ম্যানেজ করবে এটার জন্য তোমার অবশ্যই একটা জায়গা লাগবে একটা প্রতিষ্ঠান লাগবে তাই না একটা অর্গানাইজেশন লাগবে এই জন্য বলছে যে আগে একটা অর্গানাইজেশন হতে হবে যেখানে মানুষজন থাকতে হবে এবং এই মানুষজন কি করবে ওখানে কাজ করবে এই তিনটা জিনিস যখন থাকবে সেই জায়গায় আসলে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে বা সেখানে পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট টার্মটা তুমি ইউজ করতে পারবা তো 
অর্গানাইজেশন বললাম জব থাকবে পিপল থাকতে হবে তো এই জন্য ওদের কাজ কি হবে বা ফাংশন কি হবে আমরা আবার দেখি যে ওদের ফাংশনটাকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে ম্যান পার প্ল্যানিং রিকুয়ারমেন্ট সিলেকশন ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা ম্যান পার প্ল্যানিং নাম থেকে কি কিছু বোঝা যায় এটা কি এই টপিকটা কি নিয়ে হতে পারে কেউ বলতে পারবে এই জিনিসটা কি হতে পারে সর্বনিম্ন হইল পঞ্চাশ থেকে ষাট জন মানুষ নিয়ে ছোট একটা প্রতিষ্ঠান হলো চালানো হয় তো তাদেরকে আমরা আসলে কোথায় কিভাবে দিতে চাই সেটা আমার আগে থেকে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এই জন্য ম্যান পাওয়ার যে প্ল্যানিং সেটা হচ্ছে কি আমার বলেছে দা প্রসেস অফ গেটিং দা নাম্বার অফ কোয়ালিফাইড এমপ্লয়িজ এবং তাদেরকে যে 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 পোস্টের জন্য আসলে যোগ্য তাকে সে পোস্টে দিতে হবে যে লোকটা সেলাই করতে পারে তুমি তাকে ডাইং মেশিনে দিলে সে ডাইং মেশিনের কিছুই বুঝবে না আর যে ডাই করে তাকে তুমি যদি সুইং মেশিনে বসে দাও সে কিন্তু কিছুই বুঝবে না এটা হচ্ছে আমি ওয়ার্কারের ক্ষেত্রে বললাম তাই না তো ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এ আমার এই কাজটাই করা হয় যে আসলে যে লোকটা যে পোস্টের জন্য সুইটেবল যখন তাকে দরকার সে সময়ে তাকে সেই পোস্টে বসাইতে হবে এখন আমার লোকজনের প্রয়োজন নাই আমি হচ্ছে দশটা এক্সট্রা মানুষ এনে রেখে দিলাম এটা হয় সব সময় এটা হয় না কারণ তাকে এনে রেখে দিলে তোমার তো বেতনটা তাকে দিতে হবে তাকে দিয়ে তো কাজ করাই নিতে পারতেস না এই যে তোমরা যে কাজই করো না কেন ধরো তোমাদের মধ্যে তো সবাই টিউশনি করো তো তোমাকে একটা বেতন দেয় তো বেতন দেয় কি মাগনা মাগনা তো টাকাটা দেয় না তোমার থেকে স্টুডেন্ট কে পড়িয়ে নেওয়া হয় তার বিনিময়ে তোমাকে দেওয়া হয় তো অফিসে যখন কাউকে রিকুইট করা হয় কাউকে রাখা হয় এটার উদ্দেশ্যে হচ্ছে তোমার থেকে কতটুকু নিয়ে আসতে পারবে একটা অর্গানাইজেশন তুমি কতটুকু আউটপুট দিতে পারতেস ওই আউটপুট এর উপর ডিপেন্ড করে তোমার স্যালারি তুমি যদি তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী যে জিনিসটা করার কথা সেটা না করতে পারো তার মানে কি কোম্পানিকে তো তুমি দিতে পারতেস না আর এই জিনিসগুলো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে খুব খুব দেখে বুঝছো ওরা এগুলো মেজার করে তো ইভালুয়েশন করে এমপ্লয়ি ইভালুয়েশন হয় যে কোন কোন এমপ্লয়ি কতটুকু দিতে পারলো অর্গানাইজেশন কি এই জন্যই বলে যে তুমি যখন কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করো তুমি আসলে কতটুকু দিতে পারলা কোম্পানি তোমাকে দিয়ে আসলে কত ইনকাম করতে পারতেছে তুমি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারতেছো ওই কোম্পানির ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট তো এই জন্যই বলা যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং ই হচ্ছে আমাদের অর্গানাইজেশনের যে অবজেক্টিভটা সেটা যেন মিট করতে পারে ওরকম লোকজনদেরকে রাখা তো ওরকম লোকজনদেরকে কিভাবে রাখবা যারা হচ্ছে কোম্পানি সম্পর্কে জানে বা হচ্ছে সবাই তো আসলে জানে না কিন্তু বর্তমানে তুমি যখন এটা জব ইন্টারভিউ দিতে যাও আগে কোম্পানির প্রোফাইলটা চেক করে নাও কারণ কি সবাই আগে জানতে যায় যে যে লোকটাকে আমি নিতে যাচ্ছি সে আমার সম্পর্কে জানে তো তাই না তুমি যদি যেখানে কাজ করতে যাচ্ছ সে কোম্পানি সম্পর্কে না জানো তোমাকে তখন তারাও নিবে না বর্তমানে এটা এরকম হয়েছে আগে যোগে হয়তো ছিল না বাট বর্তমানে কম্পিটিশন অনেক বেড়ে যাওয়ায় টেকনিক্স গুলো অন্যরকম হয়ে গেছে কোন টেকনিক্স গুলো অন্যরকম হয়ে গেছে যে মানুষ কে কত বেশি জানে কে কত বেশি স্কিলফুল তাদেরকেই কিন্তু নেওয়া হয় তো এই জন্যই আমাদের এই ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিংটা এই পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের জন্য সবচেয়ে প্রথম যে উপাদান বা হচ্ছে মেইন হচ্ছে ফাংশন হিসেবে কাজ করতেছে কারণ কি সবার কাজ আগে কাজই হচ্ছে আমি যে মানুষটাকে নিতে চাচ্ছি তাকে কোথায় নিতে চাই কার আন্ডারে নিতে চাই 
কিভাবে নিতে চাই এগুলো হচ্ছে পরে দেখবে কিন্তু তারা কি রাইট পারসন এবং হচ্ছে রাইট জবে যাতে রাইট টাইমে থাকে মেন কথা হচ্ছে এটা দেখো রাইট এমপ্লয়ি যেন রাইট জবে আর রাইট টাইমে আসতে পারে সে জিনিসটাই ওরা প্ল্যান করে এবং এটার অবজেক্টিভ যদি আমরা একটু খেয়াল করি বলছে ফোরকাস্ট পার্সোনাল রিকোয়ারমেন্ট তার মানে কি তোমার ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে কোন মানুষটার প্রয়োজন বা কোন ডিপার্টমেন্ট আসলে লোকের দরকার সেটা আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে কারণ কি বলতো আগে থেকেই কেন আমার হচ্ছে ধরো নিটিং ডিপার্টমেন্টে আমার পাঁচজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লাগবে তো এটা আগে থেকেই কেন করা হয় মানে আগে থেকে প্ল্যানটা করে কেন রাখা হয় লাগবে বললে কি তুমি সাথে সাথে পেয়ে যাবা সিস্টেমটা তো তাই না কি এর জন্য বলছে ফোরকাস্ট কেন করা হয় যে আগে থেকে যদি আমরা ফোরকাস্টিং করে রাখি যে আমার এই ডিপার্টমেন্টে লাগবে আমার এই কাজটা করতে করতেও টাইম লাগবে যে আমার লাগবে ফোরকাস্ট করে রাখলাম কোন সময় লাগবে সেটাও ফোরকাস্ট করে রাখলাম যে আমার ফেব্রুয়ারি মাসে হ্যাঁ দুই মাস আগে যে আমার ফেব্রুয়ারি মাসে আমার পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার লাগবে এখন এই ইঞ্জিনিয়ার কে আমি এখন বললেই তো আমার ইঞ্জিনিয়ার পাঁচজন এসে হাজির হবে না আসলে হাজির হবে আমি যদি মুখে বলে হাজির হবে বাট আমার তো দরকার রাইট ক্যান্ডিডেট রাইট এমপ্লয়ি সো তাদেরকে তুমি রিক্রুইট করবা তাদেরকে তুমি সিলেক্ট করবা সে প্রসেসটা তো আমার লেন্দি প্রসেস যদি ভালো চাও তাই না সেই হিসেবে করতে গেলে আমাদের অবশ্যই সময় লাগে এই জন্যই বলা যে ফোরকাস্টিং করা আর একটা কথা বলি যে আমাদের ফ্যাক্টরি গুলিতে হয়তো এত টাইম লাগে না কিন্তু তোমরা যারা ভবিষ্যতে জব করবা বাইং হাউসে অথবা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন কোম্পানি আছে তোমরা অলরেডি জানো তাদের প্রসিডিওর গুলো কি একদিনের দুই দিনের প্রসিডিওর না কিন্তু এগুলো টাইম লাগে কোথাও কোথাও এক মাস দুই মাসও লাগে আর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হইতেছে যে বিসিএস ক্যাডার হয় তাই না ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় উদাহরণ যে তুমি বিশেষ পরীক্ষা দিবা আজকে তুমি জয়েন করবো আরো তিন বছর চার বছর পর তো এই জন্য আসলে আমার ভবিষ্যতে নিট কত আমরা যেমন প্রোডাক্ট এর ফোরকাস্টিং করি আমার ম্যান পাওয়ার এরও ফোরকাস্ট করে রাখতে হয় আর এটা আমার ওই পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাজ যে এটা করে রাখা তারপরে ম্যান পাওয়ার প্ল্যান করতে গেলে তোমার আসলে চেঞ্জের সাথে ইউজ টু হওয়ার একটা প্রবণতা অবশ্যই থাকতে হবে তুমি যদি সময়ের সাথে নিজেকে চেঞ্জ না করো তখন তুমি মানে সময়ের সাথে চলতে পারবা না অন্যান্যরা যে পদ্ধতি ফলো করে যে নিয়ম ফলো করে যেইভাবে চলে তুমিও যদি সেটা করো তখন তোমার জন্য ভালো থার্টি নাইন কি হয়েছে তোমার কিছু বলবা বাড়াইতেছে <laughs> তারপর আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সংঘ বাড়াইতেছে এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন আমাদের কি বাংলাদেশের নীতি নির্ধারক নাই ওরা কি এগুলো জানে না ওরা তো অবশ্যই জানে তারপরে কেন বাড়াইতেছে ম্যাম আমার মনে হয় না এখানে আমার কিছু বলা উচিত আমি কোন রাজনীতিবিদ না আমি কোন শিক্ষাবিদ না আমি যদি একজন নরমাল মানুষ হই নর্মাল মানুষ হয়ে আমি বলবো যে ওরা যে কাজটা করতে সেটা তো আসলে করা ঠিক না আমি তোমাদের ক্লাসে বলেছিলাম না যে কৃষকের ছেলে এখন কৃষক হইতে চায় না তো এই মেন্টালিটি তো চেঞ্জ করা হয় না তো আমাদের চাইলে সরকার অনেক কিছু করতে পারে সরকার কেন আমরা শুধু সরকারকে দোষ দেব নিজেরা করতে পারি না নিজেরা কর্মক্ষেত্র কি সৃষ্টি করতে পারি না আসলে চাকরি তো আর আমাদের বাংলাদেশে যে এত মানুষ সবার জন্য কিন্তু আর চাকরি নাই তো চাকরির ব্যবস্থা তুমি করো আমরা করি আমরা যদি ওয়ার্ক ফিল্ড তৈরি করে দেই তাহলেই কিন্তু মানুষ আসে এখন তাই বলে পড়ালেখা করাবো না পড়ালেখা তো করতেই হবে তোমার কথা ছিল যে ভার্সিটি কেন বাড়াইতেছে কাজের ক্ষেত্র না বাড়ায় সেটা তো আমি বলতে পারবো না সেটা আমার জানারও বিষয় না হ্যাঁ তুমি তো মানে এরকম ডেপথে চিন্তা ভাবনা বেশি করো মনে হয় 
ভালো চিন্তাই করছো কিন্তু সেটা তো বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে তার মানে কি তোমার তুমি যেহেতু বলতেছো বা তুমি এইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো আর একটু গভীর ভাবে চিন্তা করো যে কিভাবে তুমি এই জিনিসটাকে আরো ব্রড ভাবে নিয়ে আসতে পারবা বা মানুষের মনে নিয়ে যাইতে পারবা এবং এটা একটা সলিউশন পাবা ঠিক আছে জি ম্যাম এর জন্যই তো ম্যাম আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করবে না তো কে করবে এটা ভালো কথাই বলছো আসলে তো ঠিকই কিন্তু চিন্তা করে বসে থাকলে হবে না আমাদের কাজে দেখাইতে হবে তখনই আমরা বলবো যে আসলে এই চিন্তাটা ঠিক হইছে তাই না জি ম্যাম ওকে তখনই যদি আমরা তাদেরকে স্কিল ম্যান পাওয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে পারি তখনই একমাত্র আমার সম্ভব যে এক্সিস্টিং ম্যান পাওয়ার দিয়ে প্রোডাক্টিভিটি আরো বেশি বাড়ানো তারপরে বলছে প্রমোট করতে এমপ্লয়ের ইন এ সিস্টেমেটিক ম্যানার আমাদের ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যা কিছু করব সব কিছু এটা নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সুন্দর করে করব তো আশা করি ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং নিয়ে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে এই ক্ষেত্রে এখন বলছে যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যান করতে গেলে তোমার আসলে প্রসেসটা কি হতে পারে তো প্রসেসটার মধ্যে সবার প্রথম হচ্ছে ফোরকাস্টিং দা ডিমান্ড এই জিনিসটা আমি একটু আগে বলছি প্রিপেয়ারিং ম্যান পাওয়ার ইনভেন্টরি ডিটারমাইনিং ম্যান পাওয়ার গ্যাপ ফর্মুলেটিং এইচ আর প্ল্যান এইটার মানে কি আসলে কি এইচ আর যে ডিপার্টমেন্ট আসলে ওটা কিন্তু এই প্রসেসটা আমি যদি বলি এইটা একটা ফ্লো এটা আসলে ফ্লো দেওয়া দরকার ছিল এই ফ্লো হিসেবে কাজ করে যে ওদের কখন কোনটা দরকার সেটা তো আগে থেকে ফোরকাস্ট করলো তারপরে প্রিপেয়ারিং ম্যান পাওয়ার ইনভেন্টরি তোমাদের কি মনে হয় এখানে ম্যান পাওয়ার ইনভেন্টরি মানে কি আমরা তো প্রোডাক্ট এর ইনভেন্টরি সম্পর্কে শুনছি ম্যান পাওয়ার এর ইনভেন্টরি তাহলে কি হইতে পারে কেউ বলতে পারবে তোমার ম্যান পাওয়ার এর ইনভেন্টরি হচ্ছে মানুষকে আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখা যে পরবর্তী বছরের জন্য এতজন লোক দরকার সেটা তো তুমি ফোরকাস্ট করে রেখেছ তো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে হবে না রিকোয়েস্ট করে সিলেক্ট করে তারপরে হচ্ছে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ডেভেলপ করে একদম টোটালি তৈরি করে রাখতে হবে তৈরি করে রাখ হবে যাতে আমাদের যখন দরকার তখন আমরা তাদেরকে সেই পোস্টে বসাইতে পারি যেমন হচ্ছে যে বিশেষ ক্যাডার বিশেষ ক্যাডার ক্ষেত্রে যেমন করে এই যে এতগুলো মানুষকে ওরা কি করে পরীক্ষা টরীক্ষা নেয় নিয়ে তারপরে তোমার রেজাল্ট আউট হয় রেজাল্ট আউট হওয়ার পরে তোমার হাতে কিন্তু ধরো আমি ধরলাম দেড় হাজার মানুষকে তুমি নেক্সট বছরের জন্য কি করবা ফিল্ডে দিতে চাচ্ছ মানে ওদের কাজ তো মেনলি সরকারি যেহেতু জব মেনলি বেশিরভাগে ওদের ফিল্ড ওয়ার্ক থাকে মানে মাথে যেতে হবেই তাদেরকে তাই না তারপরে যে অফিসিয়াল কাজ তো সবারই থাকে ফিল্ড ওয়ার্ক থাকে তো তুমি যে তাদের ফিল্ডে পাঠাবা তার আগে তোমার কি ম্যান পাওয়ারটা স্টকে থাকতেছে না তুমি এখন জানো তোমার হাতে দেড় হাজার লোক আছে এটাই তোমার ইনভেন্টরি তুমি এদেরকে ছয় মাস পরে ফিল্ডে নামাবা মানে হচ্ছে কি তুমি এদেরকে ওয়ার্ক স্টেশনে নামাবা তো তাদেরকে নামানোর আগে কি করতে হয় প্রিপেয়ার করে নিতে হয় এই প্রিপেয়ার মানেই হচ্ছে তাদেরকে আগে সিলেক্ট করতে হবে মানে হচ্ছে তুমি ধরো তোমার পপুলেশন থেকে যাদেরকে নিবা তাদেরকে নিলা তারপরে তাদেরকে ট্রেনিং দিলা ট্রেনিং দিয়ে তাদের কাজ কি হবে দায় দায়িত্ব কি হবে বুঝিয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণ গুজগাজ করে রেডি করে রাখা দেন সঠিক সময় যখন আসবে তখন তাদের এখান থেকে পিক করে তাদেরকে যার যার ফিল্ডে বসায় দেওয়া সেই জিনিসটাই আসলে ম্যান পাওয়ার ইনভেন্টরি তারপরে বলছে ম্যান পাওয়ার গ্যাপ যদি এটা তো আমরা বুঝতেছি যে ফিল্ডে আমার হচ্ছে লোক বলে আরো দরকার আছে সেটা আগে থেকে ডিটারমাইন করা তারপরে ফর্মুলেট করা এইচ প্ল্যান এইচ প্ল্যান মানে বলতেছে আমার এই টোটাল 
যে পার্সোনাল কে ম্যানেজ করতে গেলে আমার যে যে কাজগুলো করতে হবে সেইগুলো আগে থেকেই মানে ফর্মুলেশন করে রাখা নিয়মটা কিভাবে কি করব নিয়ম নীতি সেট করে রাখা কার জন্য কোনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে সেগুলো সেট করে রাখা তো এই জন্যই বলা যে আমাদের ম্যান পাওয়ার প্ল্যান করতে গেলে আমরা এই প্রসেসটা মেনলি সবকিছুতেই আমরা একটা প্রসেস অথবা ফ্লো চার্ট অথবা হচ্ছে একটা পলিসি আমরা ফলো করি তো সেই জন্যই আসলে এখানে বলা যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যান করতে গেলে আমরা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে আগাবো তো আমাদের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট এর যে ফাংশন ছিল তার মধ্যে ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং ছিল এক নাম্বার ফাংশন তারপরে সেকেন্ড ফাংশনটা কি ছিল রিক্রুটমেন্ট করবে দেন হচ্ছে সিলেকশন করবে রিক্রুটমেন্ট আর সিলেকশন নিয়ে আসলে বলতে গেলে অনেক 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 কথা আছে মানে এটা হচ্ছে আমি যদি স্লাইড বানাইতাম তো আমাদের বিশাল বড় আর একটা চ্যাপ্টারে হয়ে যেত এই জন্য আমি এটার এত বড় করি নাই আমি এটাকে জাস্ট দুইটা ডেফিনেশনে দিয়ে রেখে দিছি কারণ এগুলো রিক্রুটমেন্ট এর প্রসেস যদি আমি বর্ণনা করতে যাই সিলেকশন এর প্রসেস বর্ণনা করতে চাই এগুলো হচ্ছে অনেক প্রসেস এবং আমার জানা মতে তোমরা সবাই মোটামুটি জানো এটা হচ্ছে সবাই জানার কথাই কিন্তু এটা যখন আমরা থিওরিটিক্যালি পড়বো তখন তো লিখতে গেলেও অনেক বেশি লিখা হয়ে যায় তাই না এই জন্য আমি আর এত বড় করি না জাস্ট দুইটা ডেফিনেশন দিয়ে রাখছি আমার মতে এতটুকু করলেই হবে যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে আসলে বলছে যে অ্যাক্টিভলি তুমি সিক আউট করবা অ্যাডভার্টাইজ করবা তার জন্য যাতে তুমি পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট পাইতে পারো তুমি যে পোস্টের জন্য চাচ্ছ এই অংশটাকে আমরা অনলি রিক্রুইটমেন্ট বলবো মানে এই রিক্রুটমেন্টের কাজ হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে তোমার পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট যাতে অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই করলে ওইখান থেকে বিভিন্ন যে স্টেপ 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 আছে সেখান থেকে তুমি বেছে বেছে নিবা এখন বেছে বেছে যে নিবা বেছে বেছে নিতে গেলে যে প্রসেস গুলো ফলো করে তুমি বেস্ট ক্যান্ডিডেট কে যখন সিলেক্ট করবা সেই পদ্ধতিটাকে আবার বলতেছি আমরা সিলেকশন তো আমাদের এই যে একটা এমপ্লয়ি কে আমরা যখন একটা অর্গানাইজেশনের জন্য নিব সেই প্রসেসটাকে আমরা তাহলে দুইটা নামকরণ করতেছি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যখন দেওয়া হয় তাকে আমরা বলতেছি রিক্রুটমেন্ট প্রসেস আর যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এর মাধ্যমে ওই লোকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলো দেখে অ্যাপ্লাই করলো অ্যাপ্লাই করার পরে কি হয় স্ক্রুটিনাইজিং করা হয় যে দেখা হয় সে আসলে পোস্টের জন্য ক্যাপাবল কিনা এইভাবে দেখে দেখে আর অনেক ভাবে নেয় তারপরে কি করে স্ক্রিনিং করার পরে সবাইকে তো মানে দশজন যদি সিবি ড্রপ করে দশজনকে ডাকবে না দশজন তো কম বললাম যদি এরকম হয় এক হাজার জন মানুষ একটা পোস্টের একটা একটা বা হচ্ছে দুইটা ভালো পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে সবাই তো আর এই পোস্টের জন্য ক্যাপাবল না পটেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট কে হবে সেটা আসলে বের করার দায়িত্ব এই যে ডিপার্টমেন্টের যারা আছে তাদের তো তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যারা মিট করতে পারবে বা মনে হবে সিভি দেখে যে এটা হচ্ছে আমার মতে যে ক্যান্ডিডেটটা সঠিক হতে পারে তখন তাদেরকে ডাকা হয় রিটেন টেস্ট এর জন্য মানে প্রসেসটা সিলেকশন যে প্রসেসটা এখন সিলেকশন প্রসেসে কিন্তু চলে যাচ্ছে তো রিটেন টেস্ট এর জন্য ডাকার পরে রিটেন টেস্ট হয় এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বলা কি আর এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বিদেশেও সেম জিনিসই করা হয় যে প্রসেস গুলো আসলে কি হবে সেটা ডিপেন্ড করে আলটিমেটলি অর্গানাইজেশনের উপরে যার যেমন ইচ্ছা সে ওভাবেই নিতে পারে বাট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে ক্যান্ডিডেট আমার যখন অনেক বেশি থাকে তখন রিটেন টেস্টটা নেওয়া হয় রিটেন টেস্ট এর মাধ্যমে তুমি বাছাই করে যে ভালো নাম্বার পাবে মানে যে ভালো লিখতে পারছে তাদেরকে সিলেক্ট করে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট বাদ দিয়ে দিতে পারো তাই না ফিফটি পার্সেন্ট দেখার পরে তাদেরকে তুমি ভাইবা নিতে পারো ভাইবা নিয়ে তুমি মনে করলা যে ভাইবা নিয়ে আমি হচ্ছে আরো ফিফটি পার্সেন্ট চুজ করলাম মানে আমি হচ্ছে আরো পঁচিশ জনকে নিলাম এখন পঁচিশ জন তো আমার দরকার নেই আমার দরকার বেস্ট দুই জন তো পঁচিশ জন থেকে দুই জন আবার তুমি সিলেক্ট করতে গেলে তুমি আরো প্রসেস করতে পারো যে ওদেরকে তুমি কোন একটা টপিক দিয়ে দিতে পারো যে টপিকের উপর দেখি কার প্রেজেন্টেশন স্কিল কত ভালো কে কতটুকু মানে বা কোন একটা কেস যদি দিয়ে দাও কে কেমন কেস সলভ করতে পারি ওরকম জিনিসটা আমি দেখি হয় না তোমরা তো বিভিন্ন ক্লাবের সাথে জড়িত আসো তারপরে এই যে তোমাদের তো দেখি প্রায় বিভিন্ন কেস কম্পিটিশন হয় বিজনেস কেস কম্পিটিশন দেখে তোমরা তো খুব ভালো পার্টিসিপেট করতেছো অনেকে তো তোমরা ভালো করেই জানো যে এগুলো পার্টিসিপেট করে তোমরা নিজেদের যে 
जिनमें मानस चाच तो कैंडिडेट सब चाहिए कैंडिडेट लास्ट सिलेक्ट कर ले देस्ट कारण की तरह वर्णना क्षेत्र ट्रेनिंग दिए सार्विस चलते विभिन्न जो प्रमोशनल प्रत्येक बार तुम ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्लस टेक्सटाइल ट्रेनिंग 
রুম থাকে যেখানে তাদেরকে হাইজিন সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয় ফায়ার সেফটি সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয় তারপরে হচ্ছে ফ্যাক্টরির কমপ্লায়েন্স কি হবে তাদের আসলে অধিকার গুলো কি কি আছে সেই সম্পর্কেও তাদেরকে জানানো হয় এগুলো সব ট্রেনিং এর মাধ্যমে জানানো হয় তো এই জন্য বলা যে আমরা আসলে কাদেরকে নিব সেটা ডিপেন্ড করতেছে কোন ধরনের লোকজন এবং কোন ধরনের পোস্টের জন্য আমরা তাদেরকে নেব সেইটার উপরে এই জন্য রিক্রুটমেন্ট আর সিলেকশন যে প্রসেস সেটা डेभलपमेंट मध्य डिफारेंस দুইটা কিন্তু সেম জিনিস না ট্রেনিং হচ্ছে কি তোমার কোন একটা কাজ তুমি করতে যাবা একটু শুনতেছো আমাকে ঠিকভাবে তোমরা হচ্ছে ট্রেনিং যখন করবা তার মানে কি তুমি যে কাজটা করতে চাচ্ছ ওই কাজটা সম্পর্কে তোমাকে আসলে জানানো যে তুমি ওই কাজটা কিভাবে করবা এটা হয় কি নর্মালি তোমার শর্ট টার্ম একটা জিনিস মানে সাময়িক সময়ের জন্য এটা কিন্তু তোমার লং টার্ম কোনো ইফেক্ট ফেলবে না লং টার্ম ইফেক্ট যদি ফেলে যে ট্রেনিং গুলো সেগুলোকে আমরা বলি ডেভেলপমেন্টাল ট্রেনিং যে ট্রেনিংটা তোমার ভবিষ্যতে সাহায্য করবে মানে যেটার মাধ্যমে তোমার স্কিল আরো বেশি ডেভেলপ হবে তুমি ফিউচারে আরো বেশি উন্নতি করতে পারবা ওই ধরনের জিনিসকে আমরা বলি ট্রেনিং সরি ডেভেলপমেন্ট আর ট্রেনিং হচ্ছে কি অল্প সময়ে আমি হচ্ছে নর্মাল একটা কাজ করতে যাব যে এই কাজটা কিভাবে করা হয় ওইটা আমার হচ্ছে জাস্ট জানা এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি এই জন্যই বলছে ট্রেনিং আচ্ছা ঠিক আছে শেষ হয়েছে তো 
আবার একটু বলি ট্রেনিং হচ্ছে কি আমার বর্তমানে যে কাজটা করতে হবে এই কাজটা সম্পর্কে জাস্ট জানানো যে তুমি এই কাজটা এইভাবে এভাবে করবা এখন আর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে লং টার্ম তোমার মধ্যে কি স্কিল আছে সেই স্কিলটা যদি কোন একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে বের করে আনা যায় বা ওই স্কিলটা ডেভেলপ করা যায় তখন আমরা তাকে বলি ডেভেলপমেন্ট এখন ট্রেনিংটা কিন্তু হয় তোমার সাময়িক সময়ের জন্য যে যেটা মাত্রই বললাম না ওই কাস্টমার কেয়ারের প্রতিনিধিরা যারা আছে তারা ধরো নতুন একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করলো সেটা হচ্ছে কি আমি যদি বলি সিম অপারেটর মানে সিম অপারেটিং যে কোম্পানি গুলো আছে ধরো বাঙালিক বাঙালিকে জব করে আর একজন কাস্টমার কেয়ার প্রতিনিধি আছে যে হচ্ছে কাজ করে তোমার আরং এ আমাদের আরং এর যে সুপার সব সেখানে তো তার যে দায়িত্ব আর বাঙালিকে যে কাজ করে তার দায়িত্ব অবশ্যই সেম হবে না তার কাজটা ডিফারেন্ট তো তাদের জন্য আলাদা আলাদা দুইটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হইলো এখন ওই ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের আসলে কি স্কিল আছে সেই স্কিলটা যখন ট্রেনিং এর মাধ্যমে বের করে আনার চেষ্টা করা হয় তখন আমরা তাকে বলবো ডেভেলপমেন্ট এখানে ডেভেলপমেন্টের ট্রেনিং হবে আলাদা আর এই নর্মাল যে ওয়ার্ক রিলেটেড ট্রেনিং সেটা কিন্তু আলাদা জিনিস যেমন মাঝে মাঝে তোমরা এই যে একটু আগে বললাম যারা অলরেডি বিজনেস বিভিন্ন কম্পিটিশন বিজনেস রিলেটেড বিভিন্ন কম্পিটিশন হয় বা হচ্ছে যারা ডিবেট করো ডিবেট এর কথাটা বলি এটা অনেক বেশি সহজ হবে বুঝতে যে যারা ডিবেট করো ডিবেট করতে করতে কিন্তু তোমাদের মধ্যে ওই স্কিলটা ডেভেলপ হয়ে গেছে তোমাদের যে কোনো একটা টপিক যদি দিয়ে দেওয়া হয় এখানে তোমরা ঘাটাঘাটি করে ওইটা নিয়ে ফাইট করতে পারবা তো এটা কি হচ্ছে তোমার ডিবেট করতে করতে মানে কি প্র্যাকটিস করতে করতে ওইটা তোমার মধ্যে ইন্টারনাল যে স্কিল সেটা ডেভেলপ হয়ে গেছে বাট একটা লোককে মানে যদি তুমি আমি ডিবেটার না আমাকে যদি তুমি হচ্ছে ডিবেট কিভাবে করতে হয় নিয়ম নীতি দিলা হ্যাঁ ট্রেনিং দিলা আমাকে যে এভাবে এভাবে করবেন আমাকে এখন একটা টপিক দিয়ে যদি বলো যে ম্যাডাম আপনি একটা ডিবেট করেন আমি কিন্তু পারবো না আমি তোমাকে নিয়ম গুলো বলতে পারবো যে এইভাবে এভাবে করতে হয় যেহেতু তুমি আমাকে ট্রেনিং দিয়েছো কিন্তু আমার মধ্যে সেই স্কিলটা নাই তো আমার স্কিলটা কিভাবে ডেভেলপ হবে আমি যখন আস্তে আস্তে করতে 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 শিখবো তখন আমার মধ্যে স্কিলটা ডেভেলপ হবে সো ট্রেনিং হচ্ছে জাস্ট আমার শর্ট টার্ম একটা জিনিসের প্রতি একটা ডিসক্রাইব করে দেওয়া হবে যে এভাবে এভাবে করে আর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কি আমাকে ট্রেনিং দেওয়ার কারণে আমার ওইটা লং টার্ম কি ইফেক্ট করতেছে যদি পরে তাইলে ওইটা আমার ডেভেলপমেন্ট এর আন্ডারে পড়বে যদি আমার লং টার্ম কোনো ইফেক্ট না ফেলাইতে পারি আমি যদি আমার ফিউচারে কোনো ওইটার ইম্প্যাক্ট না দেখাতে পারি তখন আসলে ওটা ডেভেলপমেন্ট এর আন্ডারে পড়তেছে না ট্রেনিং আর ডেভেলপমেন্টে এরকম কয়েকটা তোমার পার্থক্য দেওয়া হয়েছে তো আমার বলা হয়েছে ট্রেনিং আর ডেভেলপমেন্ট এর আসলে কেন দরকার কিসের জন্য দরকার সবার প্রথম বলছে আমাদের প্রোডাক্ট আর সার্ভিস এর কোয়ালিটি আমি বাড়াইতে চাই এই জন্য আমার দরকার কারণ কি আমরা একটা কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট যদি বানাতে চাই আমার অবশ্যই কি করতে হবে কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট তুমি কিভাবে বানাইতে পারবা তুমি ভালো র মেটেরিয়াল ব্যবহার করো ভালোভাবে কোয়ালিটি চেক করো প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে মানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর কোয়ালিটি এসিওর করো তাহলেই তুমি কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট বানাইতে পারবা এখন যারা কোয়ালিটি কে কন্ট্রোল করবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর কাজ এক ধরনের কোয়ালিটি কন্ট্রোলার যারা তাদের কাজ কিন্তু আরেক ধরনের তো কোয়ালিটি কে যারা কন্ট্রোল করবে সাপোজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল কে আরেকটু ন্যারো করে নিয়ে আসি ধরো কোন একটা গার্মেন্ট কে যে ইন্সপেক্ট করবে মানে ইন্সপেকশন যে করবে তাকে তুমি যদি ট্রেনিং না দিয়ে দাও মানে তুমি তো তাকে যদি না আগে থেকে বলে দাও যে এই জায়গায় ভুলগুলো দৌড়বা মানে তুমি যে কাজটা করতেছ যে টি শার্টটা বানাইছো এখানে কোথায় ভুল হইতে পারো একজন আই ইঞ্জিনিয়ার বলে দেয় বা হচ্ছে ওই স্টাইলটা নিয়ে যে কাজ করতেছে সে ওই লোকদেরকে ইন্সপেক্ট যারা করবে তাদেরকে নিয়ে আলাদা একটা রুমে নিয়ে দেখায় দেয় যে এইভাবে এইভাবে তোমরা কাজগুলো করবা এই এই পয়েন্ট গুলো নোট ডাউন করবা যদি এই ডিফেক্ট গুলো তোমরা পাও তো এই জন্যই আমরা কোয়ালিটি যদি ইনসিওর করতে চাই মানে কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট ইনসিওর করতে চাই আমার ইন্সপেকশন অবশ্যই করতে হবে তো ইন্সপেকশন কিভাবে করবা সেটার একটা ট্রেনিং দিতেছ তারপরে তুমি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে গেলে কোয়ালিটি ফুল প্রোডাক্ট যেহেতু বানাতে যাও তোমার টেস্ট করতে হবে এই যে তোমরা দেখতেছ ল্যাবে এতগুলো টেস্ট করে এই যে ল্যাবে যারা টেস্ট গুলো করে তারা হচ্ছে জানে কিভাবে টেস্ট গুলো করতে
इलेक्ट्रिसिटी चले ग मोबाइल प्रब्लेम करते तो केटे केटे आसते डेभलपमेंट नहीं समय लगे अच्छा ठीक है तुम्हारे टाइम प्राय शेष रोल नम्बर ठीक लिखसोखानी बेर ने सब चे भो हमने डिपार्टमेंट दाड़ाओ एक दाड़ाओ देखी तुम्हारे चेहरा गुल